നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ടുവും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയും എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സി എല്ലിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അറിയാമെങ്കിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അല്ലേ സി എല്ലിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എത്രയായിരിക്കും എഫ് ഇൻ്റെത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അറിയാത്തതിന് ഇവിടെ എത്ര എഫ് ഇ ഉണ്ട് ഒരു എഫ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് സിയിൽ നമുക്കറിയാലോ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ എത്ര സീൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒരു സംയുക്തത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഓക്സിജനാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ പൂജ്യമാണ് അപ്പം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഓക്സിജനാവാസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടെത്താലോ എഫ് ഇൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് സീലിൻ്റെ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര സീലുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സീറോ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് മൂന്ന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പം എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ നോക്കൂ ഒരു എഫ് ഇ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജനാവസ്ഥയും കാണിച്ചു പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിജനാവസ്ഥയും കാണിച്ചു ഓക്കെ എഫ് ഇൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു അല്ലേ പിന്നെ അതിലേക്ക് വരും ത്രീ ഡി സിക്സ് ഇനി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് നഷ്ടപ്പെടുക ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഇവിടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ല് ഏതാണ് ഫോറസ് ഫോറസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് നമുക്കിവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് നഷ്ടപ്പെടണം അത് എവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ഫോറസ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കാരണം അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഴുതാലോ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടണം എഫ് ഇ നിന്ന് എഫ് ഇൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളത് ആരാണ് ഫോറസ് ഫോറസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത ഒന്ന് എവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ത്രീ ഡി എന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടു മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ടു ഒ സെവൻ മാംഗനീസിൻ്റെ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളാണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം ഒ എൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സിന് നമുക്കറിയാമോ ഇല്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് ഒ ഇൻ്റെ നമുക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയാണ് മൈനസ് 
രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര ഓ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓ ഇൻറ്റു ടു നമുക്കറിയാം സംയുക്തത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൈനസ് നാല് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് നാല് അതേപോലെ അടുത്ത ഉദാഹരണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താലോ എം എൻ ടു ഒ സെവൻ എം എൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഒ എൻ്റെത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എൻ അറിയാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എത്ര എം എൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എം എൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എം എൻ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഒ എൻ്റെ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര ഓ ഉണ്ട് ഏഴ് ഓ ഇൻറ്റു സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് സമ മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് സമം പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എന്താണ് പ്ലസ് സെവൻ നോക്കൂ എക്സ് മുകളിലത്തെ സംയുക്തത്തിൽ പ്ലസ് ഫോറും കാണിച്ചു രണ്ടാമത്തതിൽ പ്ലസ് സെവനും കാണിച്ചു ഓക്കെ എം എൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് എം എൻ ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം നാല് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് നഷ്ടപ്പെടുക ഏറ്റവും പുറമെ ഇവിടെ പുറമെ ആരാ ഉള്ളത് ഫോറസ് ഫോറസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര നഷ്ടപ്പെടണം നാലെണ്ണം നഷ്ടപ്പെടണം അടുത്ത രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് പോകും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പം നമുക്ക് എം എൻ ഫോർ പ്ലസ് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അടുത്ത ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണി ഉണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഡി ത്രീ സെയിം ഏസ് എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടണം ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് എം എൻ എം എൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഫോറസ് ഫോറസ്റ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത അഞ്ച് എവിടെ നിന്ന് പോകും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് റെഡിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോ സംയുക്തത്തിലുമുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അയോണുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അയോണുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡി ബ്ലോക്ക് അയോണുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ